Bah, cut this now for next time, Tama. Hey, Ronda Indra, Babel go delpe on taru, neng klagista. Go pigge jalo chhara. Hey, phodu kora, re podin ready hosta no. Ni birthday celebration sadhiri povali, kumme adho. Raatir Ronda Indi, baatle hoychi Ronda gantlo thundi. రెండు ఫోన్ కాల్స్ కూడా రాలా నాకు ఎందుకు రా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అరే పన్నెండు ఇంటికి మీ అమ్మ ఫోన్ చేసింది నువ్వు ఎత్తావా ముందు చేసిన వాళ్ళ గురించి ఆనందపడరా చేయని వాళ్ళ గురించి బాధపడటం ఆపి మందా ఉన్నాను కాబట్టి ఎత్తలేదురా ఆపరా సోది రే మర్చిపోయా నేను ఒక కథ రాసుకున్నాను నేను అనుకుని రాసుకున్నా ఓపెన్ చేస్తే రేపు పొద్దున మాట్లాడదాం రేపు టూ మినిట్స్ వదలరా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాడి దగ్గరికి వాడి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వర్షన్ వచ్చి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగిన కాన్వర్జేషన్ నుంచి పుట్టిన కామెడీయే మన కథ టైటిల్ ఏంటి తెలుసా ది అతిథి సూపర్రా చేస్తే అద్రిపోద్ది రేపు పొద్దున వింటాను డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మాత్రం పడుకోని రేపు తొందరగా లేకు నేను వస్తాను బాయ్ 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 కలుద్దాం రేపు సరిగ్గా తాను కూడా తాగరు సరిగ్గా వినరు ఎవరన్నా నువ్వు చూస్తే అర్థం కావట్లేదా ట్విన్సా అంటే నువ్వు నాకు అన్నవా మా నాని ఈ రోజు నన్ను మోసం చేశాడా ఏయ్ ఈ ఎక్స్ట్రా లేవద్దు ఈరోజు నా బర్త్డే కదా నీతో మాట్లాడదాం అని వచ్చా ఈరోజు నీ బర్త్డే కూడానా పిచ్చోడా మనం ఒకటే రా ఈరోజు తనకి పాతికి వస్తే నాకు ముప్పై ఐదు వస్తే అంతే నీతో మాట్లాడటం కోసమే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి వచ్చా హ్యాపీ బర్త్డే అన్నా సేమ్ టు యూరా చెప్పన్నా ఏంటి విశేషాలు ఎందుకు వచ్చావు పెళ్ళైందా నేను ఇతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడటానికి వచ్చా ఈ ఐదు నిమిషాలు నేను మాత్రమే మాట్లాడతా నువ్వు అడిగిన దానికి చెప్పే ఉద్దేశం అయితే నాకు లేదు ఓకే అన్న అన్నా ఏంట్రా సరేలే మన రిలేషన్గా పేరు లేదు కానీ కొంచెం అన్నానే ఫిక్స్ అయిపో ఓకే అన్న ఏంట్రా పాతికేళ్ళు వచ్చేసినాయి ఏం చేస్తున్నావు ఏముందన్న నెక్స్ట్ బర్త్డేకి నా బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు మన ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్కి రిచ్గా పార్టీ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీకి ఒక తమ్మున్న డైరెక్టర్ వచ్చాడని తెలియాలి ఇదే మాటి నెల నుంచి చెప్తున్నా టూ ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాను ఇది థర్డ్ ఇయర్ సరే పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు నీకు తెలియదా అన్న సుల్లాపు మ్యాటర్ చెప్పు మన సిరి ఉంది కదన్నా తన పాప నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలాగోలా మాట్లాడి చొప్పించేసి నా పెళ్ళి గ్రాండ్గా చేసుకోవాలి మొత్తం మీడియా అంతా నా పెళ్లి కవర్ చేయాలి మెగాస్టార్ నా పెళ్లికి రావాలి బాగానే ఉన్నారు నీ కళ్ళు అదన్న అది నా డ్రీము ఓ పది హిట్ సినిమాలు ఇద్దరు పిల్లలు నేను సిరి చాలు ఈ ఘాటేంటో తెలుసా అయ్యా ఏమైంది సిరి నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను చేసుకున్న సూసైడ్ అటెంప్ట్ సిరి నన్ను మోసం చేసిందా ఇంకో రెండు నెలలు తన పెళ్లి కూడా పిండేసావన్నా అది కాదురా ఏంటి ఇంట్లో ఫోన్ ఎత్తట్లేదు ఏంటి ఆగన్నా సిరి వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం ఏంటి సంబంధం లేకుండా ఫోన్ లిఫ్ట్ల గురించి మాట్లాడుతావు అంటే నీకు ఇంట్లో వాళ్ళకంటే అప్పిచ్చ అమ్మ ఎక్కువైపోయిందా ఏహే ఊరుగా అన్నా నేనేమన్నా సినిమాల్లో చూపించినట్టు పాడైపోయి పని లేకుండా బ్యావర్స్కి తిరిగి వాళ్ళ కనబడుతున్నాను ఏంటి ఏదో అప్పుడప్పుడు పనిలో ఉండి ఫోన్లు ఎత్తకపోయి ఉండొచ్చు నాకు డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అన్న బా సంపాదించాలి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టాలి అమ్మలు పాస్పోర్ట్ కూడా లేదన్నా వాళ్ళకి తెలియకుండా సర్ప్రైజ్గా వాళ్ళని ఫారెన్ ట్రిప్ తీసుకెళ్ళాలి ఇన్ని ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు ఏమన్నా నేరస్తం చేస్తున్నావు అయితే 
ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయవా యా నువ్వు ఊరుగా ఇప్పుడేంటి ఫోన్ ఎత్తైనా ప్రేమ ఉన్నట్ట అమ్మ మీద నాకు ప్రేమ లేదా రోజు ఎత్తి మాట్లాడుతున్న ప్రేమ ఉన్నట్ట ఒక ఐదేళ్ళు ఆగండి ఒక్కొక్కడికి ఇచ్చి ప్రతి హిట్టు మా అమ్మ కోసమే తను నిన్న అమ్మ చనిపోయింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా ఏడుస్తామ్మ తిరిగి వచ్చిద్దా లే లెగో ఏడు బాపు ఎలా జరిగిందన్న చెప్పన్న ఎందుకు చెప్తూ నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారా అమ్మకి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి చెప్పేవారా రెండు సార్లు చెప్పుంటానన్న నిజంగా తనంటే నా ఏ సిచ్యువేషన్ లో చెప్పావు ఒకసారి తన బాధలో ఉన్నప్పుడు ఇంకోసారి తను అలిగినప్పుడు అంతే అన్నా నేనిసారి చెప్పాను తెలుసా మూడు సార్లు రెండుసార్లు నువ్వు చెప్పిందే మూడోసారి గట్టిగా హక్ చేసుకుని ఎరా కోపం వస్తే అరిచేస్తావు చిరాకు వస్తే విసుక్కుంటావు నువ్వు ఎన్ని మాటలన్నా సరే పడుతుంది లేని బలుపు నీ ఫీలింగ్స్ అంతా షేర్ చేసుకుంటే బాగుండని ఎదురు చూస్తున్న నాన్నతో కొంచేపు మాట్లాడటానికి నిర్లక్ష్యం ఎరా అడగందే అమ్మాయిన అన్నం పెట్టదని ఒక దిక్కు మాన సామెత క్రియేట్ చేసుకున్నావుగా మరి తను ప్రేమిస్తున్న విషయం తనకు చెప్పకపోతే అమ్మకి ఎలా తెలుస్తుందిరా మన మనల్ని మించిన ప్రపంచం అసలు అమ్మకి ఏముందిరా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అన్న మాట అమ్మ వింటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందిరా నిజమే అన్న అరే జస్ట్ ఇమాజిన్ కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వెళ్తావు అక్కడ అమ్మ ఉండదు ఎవరు పని ఆమె వచ్చి తను చేసుకునే పనులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది నేను చూసిన విద్ద నీకేం కావాలో అడిగి చేసి పెడుతుందా వంటగదిలో చూస్తే అమ్మ మూలంలో గరిట అమ్మలో చీపిరి ఇవన్నీ చూస్తే నీకు అమ్మ గుర్తొచ్చింది ఏం చేస్తావురా ఆ నరకు నేను ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నాను రా రే ఎవరు అమ్మాయి వచ్చి మూడేళ్ళు లవ్ చేసిన అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందనే నువ్వు అంత బాధపడుతున్నావు ముప్పై ఏళ్ళు లవ్ చేశాడు నాన్న అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఎంత అల్లాడిపోయాడని నేను చూశాను ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది రా నాకు పెళ్ళి చిరంజీవి నీ పెళ్ళికి వస్తే బాగుంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా అమ్మ నా పెళ్ళిలో ఉంటే బాగుండేదని నేను అనుకున్నా ఏమన్నావురా గ్రేట్ థింగ్స్ టైం పడుతుందా మనకి టైం ఉందిరా వాళ్ళకి టైం లేదు మనతో పాటు ఆలోచ కూడా పెరుగుతుందిరా మన జీవితపు తొలి దశలో వాళ్ళ జీవిత పాకరి దశలో వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది మన మాట్లాడు ప్లీజ్ అన్న ఎలా జరిగిందో చెప్పు డబ్బు పేరు హ్యాపీనెస్ ఏం సహజత్వం కాదురా నీ ఏజ్ ఎంతరా ట్వంటీ ఫైవ్ అన్న ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి నీ గోల్ ఏంట్రా టెన్త్లో మార్క్స్ బాగా రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నువ్వు చేసే పని అందరికీ నచ్చాలి నీ బాస్ నుంచి అప్రిషియేషన్ రావాలి మరి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నా భార్య బాగుండాలి నా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నా పిల్లలు మంచిగా పెళ్లి చేసుకోవాలి పదేళ్ళకు ఒకసారి మారిపోతున్న నీ గోల్స్ కోసం పేరెంట్స్ నాన్న నెగ్లెక్ట్ చేస్తావురా అయినా నీ తప్పు కాదులే మనం చేసిన తప్పు నేను చేసిన తప్పు అరే మన పేరెంట్స్ మనకు శాశ్వతం కాకపోవచ్చురా కానీ వాళ్ళు బతుకున్నంత కాలం మనమే శాశ్వతం సర్వస్వం వాళ్ళకి విగ్రహాలు ఎత్తమనట్లేదురా ఫోన్లు ఎత్తమంటున్నా కళ్ళు తుడుచుకో ఇది చెప్దామనే వచ్చా వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే హలో హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న